د کابل نیوز ګرام لیدون کو سلام رولی تخلق لس دوی خوانه د امریکا او د طالبانو تر منز هیلا دا سیده چې بلاخره توافق امزا چې گرچ دغا توافق ام و راست پا و راست نویستم سر مخکی گی مختلف بانه پلمی ورد جوڑی کلا دا سول دا وربان خبره کی یه کلا تا و تلخوال کمولو کلا دا تا و تلخوال الگ کم شیو که دیر کم شیو مختلف خواه پارتا تیب اقا خل بیل جلیان ده دا طالبان و دا امریکا ترمنز لیکن دا سی فکر کی گی چه بلاخره باقا توافق امزا کی گی اقا دا طالبان و دا امریکان و ترمنز خبره دا لیکن دو سوله دو پروسی بلا دیر مهم او اصلی برخه چی دا اقا دا افغانان و ترمنز توافق ده چه افغانان هم بلاخره پی او توافق ورسی گی سره دا راتلون کی پاڑا و دو سوله پاڑا پا کار خدا با چه دا افغانستان حکومت دا کار کرده و رئیس جمهور دا کار کرده و چه تول سیاسیون رهبران تنظیمون دلی دا افغانستان مختلف اقشار و استازی دا ایرا تول کرده و دا ملت یا واحد نظر بسول پاڑا رامنس تشوه و یا واحد دریز رامنس تشوه ده خو حکومت بس پا دا سول وزارت پا جوڑا بولو باری مصروف ده و آقا تول چاری سول وزارت تسپاری لیدی پا یو ترتیب بانی انحسار که راو سه دا سول وزارت تسپاری سچی کی گی یا ویلامی او میو وقت کنه شو شو وچ سچی کی گی دا دیگه دا خوانه با کی گی آن اللہ صالح یواری پا خبر کی گی علی چی بین اللہ فغانی تفاہم تا ایز ضرورت نشتا بس حکومت با خبر کی نو وس دا افغان سیاسون دا پا خوانی رئیس جمهور پا شمول تنظیبون مشران اقاور سر راغون شل جرگا شل او دا تصمیم ونیو چی یو طرح با جوڑی دا سول پڑا با یو واحد موقع فاو یو مرکز برا منستکی گی یو ترسو چه بیرول افغانی تفاہم دو پارا زمین اصازی وکی نو دقا کار دا افغان سیاسون چونا سودمند ده چونا کولی شی منگا رشتیان دقا ملت یو تفاہم تا ورسی او دا حکومت نشتوال ہے باب کی چنگوی زکا پا دی خونده که حکومت نو پا دی بانده بحث کو پا داقی باس که منصر ملگری دی خاقل ابراول الله مرات ولیسی جرگی که در نگرار در خلوکا استازه زمان قبل ملمده جنرال سب اتقولا امر خیل او زمان قدر ملمده پوهان سب کل رحمان قاضی دو سوله و دو نجات دو شورا مشور سلی مشوری پخیر راقلی مرات سب دی که خوی ایش شک نشتا داقی ضرورت دی چه طالبان و امریکا که یو توافق تا رسیگی نو افغانان باید یو توافق تا رسیگی یو نظر ولری نو آگه دو پر خوکی ناستل پکار دی خبری پکار دی آخه ورز مختلف تنظیمونا دا پخوانی رئیس جمهور پشمول مشران رحبران داخل اکسرا که ناستل دا چنگ کام بولی دا کم حیل الرو چه منگو که ولیش منگا یو توافق تا رسی یو مشترک دریستا بسم الله الرحمن الرحیم اتاس تو جناب پوهان سیت و جنرال سیت استاس تو لیدون کو کتون کو طول تاس آم علیکم رحمت الله و برکاتو واقس داد سولی خبر تقریبا لس او لس پڑا و پا دوها و پا قطر و دا امریکاین و ترمنز و تر طالبان و ترمنز و شوی و دا وسم جیدین داری و بدی تا زمان دا ملت و دا خلق بدی تا خوشبینی او توقوم دا چی انشاءاللہ کو صلح و شوی نو دا زمان غریب او در دلی او در ملت او در اولوسونه با دی بدبخته او دی مشکلات و نخلاش دا سوبر ناس تشی وشوی در دوهین را نیولی تر مسکا با پوری او تر چین تا گوچه اگه دی پاتی شو در نور و در ایران تا در تگاو در طالبان و یا در سیسینو نو دا ورس پروز منگ تستون زی پیدا که مشکلات در حل لارا ندا در حل لارا که حکمت هر رقم تا دی و زدل تا نظام دی او دا غن نظام چی ده دا وست مشترک او دا سی نظام ده چی ام پاکی داکتر سی عبدالله را استی جرائه ده ام پاکی داکتر سی باشرف غدی ده او دی دی ملت او دی خلقون دا نظام جور لی خده که خراب ده خوام دا غن نظام و رای وستو دی امریکایانو او پانجوز پانجوز فیصده شو 
او خارجی هم غوښتل چې همدغه سي نظامونه په افغانستان کې ضعیف وي ځکه چې نه خپل پښتونه وکړی شو نه خپل حق وغوښتلی شو نه د خلکو سره په یو دریز او په یو موقف باندې خبره وکړو په دې خو زمونږ او تاسو ټول الحمدلله دا خلک پوهېږي ولسونه او زمونږ مشران او سیاسون هم په دې پوهېږي چې دنیا والې نه غواړي چې زمونږ یو قوي نظام یو د هغې د یو ځای نه یو غږ جګ شي د بلې خوا دا زمونږ در نه داخلي بې اتفاقي ګانې که هغه په دې انتخاباتو کې رالی بالفرد او اوس د ډاکټر صاحب عبدالله یا د ډاکټر صاحب اشن افغانی تر منځ دي یا زمونږ دا مشران او سیاسیون او دغه خلک چې دا سیاسي عذاب او ګوندونه هم دغه خلک دي اوس موږ ته پاتې دي په دې په دې ملت کې په دې دغه کې هر سړي په خپل خپل ځای لږه قرباني ورکړي ډېره یې ورکړي دي که دا هم نه هم آهنګ نه شي هم نظره نه شي دې کې زیات مسؤلیت د حکومت دی او بیا خصوصا د ډاکټر صاحب اشرف غني دی باید دغه مسؤلیت بالکل د رئیس جمهور په توګه دا مسؤلیت د ده دی دغه څه غونډه ده باید راغوښتې وي لیکن د همیشه مخه نیولې ده او چون ده را ونه غوښتله اوس خپله سره کېناستل نو که رئیس جمهور یې نه غواړي که حکومت یې نه کوي دا کار نو نور خلک مو نه کوي خلک زه کې نه بل لفغانی تفاهم د پاریس کار و نشي نه موږ د شویو چې ودې شي ما مخکې ارزو کو چې دا د جناب رئیس جمهور مسولیت باید د ټول مشران سره سین په خوانې رئیس جمهور ډاکټر کرزی صاحب د نور سیاسي عذاب ګوندونې را غوښتې وي خو متاسفانه دلته په دن نه دارګ نه بیرون نوم د سیو کړی او حلقه خلک شته هغه د نو غواړي چې دا 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 نظام د ډیر برابر زه که دا غیر موقفون ته سار ته خطر دی دا غیر دا صلاحیتونه ته ته خطر دی هغه امکانات چې سره پلاس دي هغه ته خطر دی دواړو خو ته بل فرق دلته ډاکټر صاحب سره د عبدالله سره د یو کال ته دي خو مشاورین نشته چې خې مشورې ورته ورکي خو نظرونه ورته ورکي دا خو خبره وه په صفت د دې چې خپل دا کار ډاکټر صاحب کړی وي باید دا ټول مشران را غوښتي وي یو ځای ناس وي او دار سړي نظر اخیستې وي یو خو نه به دنیا وال ته دا معلومات شوي بل خو نه به طالبان ته چې تر اوسه پورې وی زمونږ د افغانستان حکومت سره نه کوي نو نه دوی سره بین الافغاني ناست ته تیاري هم به ګاونډیان زمونږ په دې پوه شوي وي زمونږ دا شاوخوا چاپېریال کې چې دي اوس څوک په یو لارې څوک په بلې څوک په بلې که دا کېنې ضروري خبره دا ده چې دغه ټول خلک زمونږ سیاسي عذاب ګوندونه باید د حکومت او د نظام د چتر د لاندې راغونډ شي نو که په هغې کې زمونږ ګوندونه که سیاسي عذاب یې که دی نو کار چې دی زمونږ هم د یوې خوا نه زغم یې چا کې نشته سیاسي نوم به دغسې دي هر سړی بېل بېل موقف نیسي بېل نظر خاوند دی او همدغسې حکومت کې هم دغه مشکلات شته دي ډاکټر صاحب اشرف غني دی که په شک نه چې بد سړی نه دی ښه سړی دی خو شاوخوا مشاورین چې څوک و سره دي یوه حلقه او یو ګروپ چې دی په هغې کې ډېرې ستونزې او مشکلات دي یا چا چې ډېر دي دوه اوري هغه خلکو ته ښې مشورې هم نه ورکوي ښه نظر هم نه ورکوي نو پکار دا دی که زمونږ دا سیاسي نه و احزاب هم دغسې وکړي غونډې وکړي غونډه ضرور چې دا خل راغونډ شوې وي باید خو د حکومت د چتر د لاندې او د نظام د لاندې اوس مثلا دا اوس چې دی دا د صلحې وزارت جوړ کړو موږ تصویب رئیس جمهور فنوار ورکړی خو د موږ په څه خاطر موږ ویل د شورې د سولې عالي شورا وه په میلیونونه ډالر مصرف شو ماهانه هر سړي پنځه زره او شپږ زره او لس زره ډالر معاش اغوستو هېڅ نتیجه یې معلومه نه وه دا نه دا خو به د سیو ادارې چې هغه جوابګوی خو به سهار ته یې کنه هم به ملت ته یې هم به دې ولس ته یې هم به خلکو ته یې هم به دې نظام ته یې نو که په همدغه یو صلحې په وزارت کې د سیاسونو د سیاسي عذاب او د ګوندونو او د دې خلکو نه متنفذینو نه سپین ګیرو نه ځوانانو نه پکې راغونډ شي او همدغه نه به ما د صلحې د شورا په سیسټم باندې چې دغه په دا وزارت ته کېني دا ټول خلک نو ښه خبره به دا چې سهار ته به زمونږ غږ به مېوي خبره به مېوي مسؤلیت به معلومي دا دې وشي سیاسیونو هم زمونږ څوک د چا سره رابطه لري په دې سولې وزارت باندې خبرې کوو و خبره داده چې اوس خو په افغانستان کې جګړه چې د چا او چا تر منځ ده دلته دا ممکنه ده چې نور ټول خواوې مونږ د یاده وباسو او هر څه فقط یوازې حکومت پر مخ بوزي او خپل انحصار کې راولي دا یوازې حکومت جناب ځواک صاحب نشي کوي ما مخکې ویل زمونږ دا سیاسیون د احزاب څلوېښت کاله افغانستان کې انقلاب تیر شوی د هر سړی په خپل خپل ځای سیاسي ګوندونه احزاب زمونږ د سیاسي مشران زمونږ د دلته چې دا خلک دي دا ټول حق لري باید دا یوازې په حکومت باندې صلح نه راځي ځکه حکومت خو مستقیما مدعی دی د طالب سره باید په دې کې زمونږ دا ټول خل د ملت نه خلک که هغه په سیاسي عذابو کې که په ګوندونو کې باید دا سره راغون شي خو د حکومت د چتر د لاندې دې راغون شي دا سره راغون شي په دې په دې وروسته بحث کوو چې بالکل ښه خبره ده چې حکومت چتر وي لیکن که دا چتر خپل نه غواړي نو بیا به څنګه کېږي په دې باندې بیا وروسته بحث کوو جنرال صاحب ملا صاحب د سولې د وزارت خبره وکړه 
په افغانستان کې خکره خبره ده یو خو امریکایان دي بل خو طالبان دي لیکن د غیب خو کې دلته مونږ حکومت یاده و دا خو یو حزبي حکومت نه دی د حکومت دغه نظام کې مختلف ډلې دي مختلف ګوندونه دي مختلف تنظیمونه دي دا تنظیمونه چې کلونه کلونه طالبانو سره جنګېدلي دي یو بل سره اندېښنې لري نو نیت دا وي چې یو مشترک تفاهم رامنځته شي د ټولو ترمنځ نو هغه په دغه ترتیب باندې ممکن دي لکه د حکومت شروع کړي چې د سولې وزارت ورته جوړوي یا مثلا امر الله صالح وایي چې بین الافغاني خبره اترو ته هیڅ ضرورت نشته بس حکومت او طالبان دي خبرې وکړي او خلاص بسم الله الرحمن الرحیم صاحب تاسو ته جناب قاضي صاحب ته جناب وکیل صاحب ته تخنیکي همکاران او د تلویزیون ډېر لیدونکو ته سلامونه او ښه شپه هم ورته غواړم داسې ده چې کله کله زه چې ځان سره خپله چرت وم دا د دنیا ملکونه په نظر کې راسي دا همسایهګان هم وګوري دا نور هم وګوري زه فکر کوم چې په یو مملکت کې چې حکومت وجود لري شورا وجود لري وزیران وجود لري اعضاب وجود لري دا ټول سته مګر مسؤلیت اساسي د چا په غاړه ده مسؤلیت اساسي د سولې مسؤلیت اساسي د جنګ مسؤلیت اساسي د مذاکراتو دا فقط د دولت په غاړه ده دا د بل چا په غاړه نه ده دا چې دولت د چا سره مشوره کوي چا سره ناسته کوي دا د دولت خپله وظیفه ده زه داسې فکر کوم چې یو خو هغه ده چې نظر ورکول کې دي یو دښمني کول دي دا دواړه فرق سره لري نظر دې هر چا معتبر جمال صاحب یو شی باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه جګړې دي چې د یو هېواد د یو خارجي هېواد سره جګړې هغه کې مطلق ښکاره خبره ده چې یوازې حکومت او دولت باید د ټول ملت په استازیتوب که جګړه کوي او که سوله کوي هغه کوي لیکن یو داخلی جګړه ده اوس دلته طالب دی حزب اسلامي دی جمعیت دی دوستم دی بل دی بل دی د دې ترمنځ که سوله کېږي دا خو یو خارجي هېواد سره جګړه نه ده چې موږ دا ټول مسولیت دولت ته وسپارو دغه دولت دی سو چا نه جوړ شوی دی نو د دې ډلو ترمنځ چې سره سوله کېږي او دغه ډلې په یو مشترک ځکه دلته یوازې خبره سوله نه ده د راتلونکي نظام جوړېدو خبره ده د راتلونکي نظام جوړېدو خبرې چې کېږي نو خو باید دا ټولې ډلې پکې شریکې وي که نه یوازې دولت ده چېرته کوی شي ګوره ځواک صاحب زه دا خبره بالکل مناس دا نظام جوړونکي جوړوي دا د آینده نظام د جوړونکو مسؤلیت د چا ده ګوره نن په افغانستان د ټولو 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 د د بل چا په بالاخره دې خبرې ته ډېر لازم درته مطلب مې په دې کې نه و چې زه دا خل نفي کوم ما مې مطلب نه و مطلب مې دا و چې د په یو زړه په یوه خوله که موږ غواړو چې دې وطن ته سوله راسي ارامي راسي جنګ بس شي سوله راسي نو بیا د شخصي منافع باید لرې کړو ځان شخصي منافع باید لرې د چوکۍ او د مقام او د دې فکرونو له ځانه لرې کړو اوله خبر دا ده چې راځي په دې خبره راټول شو چې موږ د طالب سره څنګه خبرې وکړو موږ د امریکا سره څنګه خبرې وکړو ها دغې سیاستونه له میونه مو واده ورېده چې لا کله امریکا ته ویلې چې دا تا په خپل سر خبرې شروع کړې د طالب سره دلته یو حکومت وکړه نه و تا دا د حکومت یو نماینده ولې د ځان سره وانه خیست دا سیدونه کومه تمه تجازه کړه کنه او خبره دا ده که حکومت شته نه حکومت شته د پښتون ول نه کوي کوره کنه او زه درم که حکومت شته او تار واستله تا را واستله امریکا دو سره دیم ور کړی دی امریکا نو ته خو اوس طالب دی پرسمیت او پیزان حکومت پرسمیت او نه پیزان 
حکومت د منزوي کو خیر نو حکومت په رسمیت ای طالب چې دوای زو حکومت په رسمیت نه پیزن خو خو وای و امریکا یې نه پیزن زی څنګه پیزن ته امریکا پیزن دره خو د ما یو وزیر د ما یو رئیس د ما یو مشر د ما یو سپینګیر به وخته و په دې ځای کې به کینه ولې هو دا یو خبره دویم خبره خو تاسو د معقق خیر سره ټول سوې ها ارته و طرح جوړ او طرح چا ته ورکوي دوکسدان هم جوړ شي معلوم مشه نه ته امریکا ته ورکوي دا طرح که اشرف غنی ته ورکوي کی اشرف غنی ته ورکوي نو اشرف غنی خو هم پښتوي او که امریکا ته ورکوي خو به ورکوي ماه تروس ته چې په دا طرح دا طرح دا طرح دلته په هم سبب شته ده دغه کسان نه ده چې فعال ده په دې کې دا د ته به ځواب ووایي چې دا طرحه دی امریکا ته ورکوي که دغه ته خو دا طرحه ملت دپاره جوړېږي امریکا او د اشرف غني ته نه ملت او حکومت سره یعنی سولې ته رسېدو دپاره طرحه جوړېږي چې زه دا خلک نه نفي کوم نه وایم چې تاسې خدای نه خاصه خراب کار کړی دی صحیح زه دا نه وایم زه دا وایم چې دغه څه معنی لري چې ته دولت یوې خوا ته پرې دی علیحده سره کېن علیحده سره خبرې کړه طرحه ورکړه طرحه چې چا ته یې لېږي هغه به تا کار ده دا جلمه صاحب مهمه خبره تاسو مهمه خبره کوئ حکومت خو باید پکې وي او حکومت پکې نشته دا ګناه د چا ده حکومت د سولې بین الافغاني تفاهم هره خبره مخې نیولې ده ځان ور نه ایستې دی امر الله صالح وایي چې بین الافغاني تفاهم ته ضرورت نشته نو که حکومت دا وی چې بین الافغاني تفاهم ته ضرورت نشته نو څنګه به پکې حکومت چېږي حکومت نه زه پکې نه ویم تر اوسه حکومت نه ده دا د ده شخصي نظر ده که چېرته دا دویم معاون صاحب بخښنه غواړم جناب صاحب نه نه بخښنه غواړم د اشرف غني مخکې دا خبره وکړه اشرف غني هلته ناست او امر الله صالح دا خبره وکړله او غني تر اوسه پورې رد کړې نه ده نو د غني مخکې دا خبره کړې ده او غني رد کړې نه ده خو مطلب دا دی چې د غني نظر هم دا دی که نه ګورې زه زه دې تا خبره منم اشرف غني خو نشو کولای چې ورژیک سره په دې خلو ووایي په دې مجلس کې خو دا امکانات یې نشته نو البته پس ته یا پېش به سره خبرې کړې هغه به جدا وي نو اشرف غني ته ورته چې ته به ورژیک سره وي نو په خوله ده نه وایي نظر خو دوی وایي خو یو نظر ده هغه که دویم معاون دا خبر کړې نو موږ بولي چې دا د حکومت خبر ده امر الله صالح تر اوسه حکومت نه دی دا صحیح ده دی به ځان مخې مخې کوي دا به ځان رئیس جمهور ته وړاندې کوي دی به هر هر څه چې کوي هغه دې د خپل کار ده دی تر اوسه حکومت نه ده تر اوسه پورې نتیجه معلومه ده چې څوک رئیس جمهور کېږي دا دې د خپل نظر هر څوک هر نظر ورکوي هغه کوي صحیح نو خبره اصلي دا ده زه درته وایم هر څومره چې مونږه بې اتفاقي وکړو ځان ځواني وکړو امو نه دی د ملت په ضرر ده ځان ځواني بې اتفاقي د ملت په ضرر ده لیکن جنرال صاحب اوس وروسته په دې باندې بحث کوو حکومت بالکل باید پکې وي رئیس جمهور بالکل باید پکې وي لیکن رئیس جمهور واشنگتن پوز سره په مراکه کې وایي چې زه امریکا سره زما روابط چې دي او سیاستونو تنګ چې دی هغه کړم چې د امریکا د منافعو دپاره کوم معیارونه ټاکلي کوم پارامترونه یې ټاکلي دي د هغې په اساس زه ځان عیاروم نو رئیس جمهور دی دغسې رئیس جمهور دی چې د هغه هر څه په دا اساس باندې برابرېږي چې د امریکا منافعو ته ټرمپ څه پارامترونه یې دي نو د روسو خبره کوم چې دا به کوم خدم کوم زه دا خپله خبره کوم بیا زه زه تا ته بد میس قسم خورم که دغه نن طالب د امریکا منافع وغواړي او ورته سره خبر وکړه چې بل یې تا د غم پرې دم دلته منافع سبا حکومت ورته تسلیم کړو بالکل که یې مرسته کړي دا پېشنهاد کړو موږ ته دوه زره نهه کې پېشنهاد کړو په دې ښه پوسی دا دوه زره نهه کې طالب ته پېشنهاد کړو په دې ښه پوسی چې د تا سلم د امریکا په لاس کې دی جنګ مو امریکا لاس کې دی نو بیا غني ته سازد دی ته والله قسم درته خورم چې دا اکثر اکثر یې نه وایم د سیاست مداران اما یو تعداد وړکی یو ګروپ دی قسم ده چې هره شپه دې امریکا له شاهزافی سره ګوري بالکل بالکل یا تکرار یا بار بیا چې مونږه ټول حکومت او خلک په یو زړه نه شي تاسې کامیابي دی صحیح په دې خبره کوم چې بالکل حکومت لیکن څه رقم حکومت په هنسه دا غونډه څنګه ارزوي 
او د حکومت نشتوالی په کې څه کم ارزوي بسم الله الرحمن الرحیم بول خوز ما سلام نه تاسو ته ستاسو هم کورانو له جنرال صاحب او محترم کیسه او ستاسو د درس ته ټول ګران ملت ته خپل سلام نه وړاندې کوم ما ته اجازه راکړئ چې زه په دغه موضوع کې زیات لږ په دې واقع شوی یم چې هم د دې لپاره فرصت درلود یا اول جنګ د کابل چې شروع شو تا ته خاص دان معلومه ده چې زما دا د سولې هلې ځلې شروع شوې تر اوسه پورې همکارۍ دي او د استادانو پوهنتونو علمو نو د اول نه زه په جریان کې یم په دې موضوع کې تاسې وګورئ چې کابل دا چې حکومت دی نه دی هغه ټول پرې پوهېږو چې نه حقوقي تعریف لري نه قانوني تعریف لري نه ولسي تعریف لري ما مسلاتي تعریف هم د لاسه خو یو شی دی یوه ډله ده یوه ډله ده اوس دا ډله هم په جنګ کې واقع ده او جنګ کوي او جنګ امکانات لري توافق شو توافق نروس ته حزب یو څوک دی جنگ هم کولی شي سوله هم کولی شي جمعیت یو څوک دی لیکن د توافق نه روس ته فرضاً یو تغییر چې راځي دا حکومت څوک دی بیا خو نشته حکومت کنه نو د راتلونکي نظام او دې باره کې فکر کېږي نو د دغه حکومت چې په کوم شکل دی او دغه ډلې چې په افغانستان کې یو څوک دي د دې تر منځ خو تفاوت باید وي کنه نو سم دې خبره ته چې یوه خبره د جنګ ده شما ویلې چې یو ډله شته د ارګنشینانو په نامه یا د بیاپار نامه چې یاد دی او جنګ کې جنګ امکانات دی بل برخه ده چې د دې مخالفین دي مسله چې هغه طالبان دي دې کې شک نشته بله خارجی برخه ده چې امریکایان دي هغوی هم جنګ کوي د شپې بمباري کوي خلک هم دي کونه هم وران دي دا هم یو حقیقت او بله برخه چې په هغه باندې جنګ تحملیږي نه جنګ کړی نه جنګ کوي خو جنګ کوي تحملیږي هغه ولس دی او اصلي قرباني د جنګ هم به ولس دی اوس چې بېرته راشو چې لاره د حل شي بې شکه باید اول دغه ډلې چې د دوی په منځ کې دا جنګ روان دی د دوی په منځ کې باید یو شکل باندې مذاکرات شروع شي څو خبره د جنګ نه مذاکرې ته راوړي تاسې د دې شاهد یاستئ چې همدغه اګرنشیني ډلې شورای عالي د سولې نه د حاجي صاحب دین محمد په مشرۍ یو آیت مسکو ته طالبانو سره کېناستل لمونځ یې ورسره وکړ ډوډۍ ورسره وخوړه او روغبړ یې ورسره وکړ که دا رښتیا د ستاسې په تاریخ حکومت وایي نو چې دوی بېرته راغلي باید استقبال کړي دوی دغه دي طالبان مونږ سره کېناست مونږ سره یې خبرې وکړې دویم پړاو به د دې نه کښې اما هغه کله چې راغله دوی ویل چې دا خو د زمونږ استازي نه دا مونږ نه دي لېږلي دا د شورای علي سولې لپاره تللي او د دوی دغه زموږ لپاره دغه نه لري دا دی یو دویمه خبره یې دا وه چې بیا کرزي صاحب یو زمینه مساعده کړه همدغه افغانان لاړل ماسکو کې د طالبانو سره کېناستل چې زی عیني شاهد دي باور وکړ چې داسې یو صمیمي حالت رامنځته شو چا فکر نه کوي چې مخکې کومه خبره تېره شوې هغه طالب دی او زه د کابل اتلی قطعا دا نه معلومېږي روغبړو صمیمیتو خبرې وي او په ډېرو مسایلو کې ګذشت زه به یو دوه مثاله تا ته څه ووایم نو هغوی ویل چې دا یو بیرغ خو دلته ایښی دا خو دولت بیرغ دی او اوس د زمونږه بیرغ هم دلته باید کېښودل شي نو کرزي صاحب ورته ویل چې که دولت هم وي یو دولت یو ملت دی دو دولت او دو ملت نه جوړېږي تاسې هم افغانان یاستئ مونږ هم افغانان یو دغه ملي بیرغ دی کفایت کوي بس چې ته وایي صحیح کفایت کوي دویمه خبره یې دا وه چې 
وکله چې د الان سر مونږه دعوتي نو ودې وای چې پلانه د امارت اسلامي نو کرزي صاحب ورته چې اوس به دلته وایي چې پلانه د جمهوریت اسلامي پلانه د امارت اسلامي دا خو مونږه تاسو بیا په دوه دوه دولتو وشي ویشل شو دوه ملکونه رانه جوړ شو نه نه دا شیان چې افغانان یې هماسم چې روغبړ وکړو صمیمي دا خبره نشته تاسې یو تحریک یاستی مونږ یې قبلو نو د طالبانو اسلامي تحریک په نامه یادېږي دا یو قبول شوی حقیقت دی دا یې قبول کړه دا د هغوی نتاپذیر دې درته وایي ښه خبرې شروع شوې یو اعلامی اخر کې مشترکن صادره شوه چې هغه ټولې ښې خبرې یو یې کې سړی دا نه مونږ چې کله چې دلته راغله یوازې د دې چې حکومت وایي چې څه زه لاړم څه ما یو سپین ږیری د زما لاړه او د یو تجار نورو مخاور افغانانو سره د زما د حاکمیت نه لاړل هلته د طالبانو سره کېناستل هغوی سره خبرې وکړي او مشترک اعلامیه هم صادره کړي نو دا یې نه زما خبرې زما مذاکره ده دا یې رد کړه پروپاګند یې پسې شروع کړ چې دا دی دا دی دا دی دا خو په محال باندې بیا چې هغه زه شخصي تماسونه درته ووایم چې دغه سیاسي څو کره ته کېناستل یعنې د محقق ښه اول ځل نه اول ناست څو کره ته کړي صاحب کور کې نو اوله خبره چې وشوم دا وه چې ما مونږه باید ډاکټر صاحب اشرف غني سره خبرې او شخصا کرزي صاحب دا مسؤلیت په غاړه واخیست زه خپل ور سره خبرې او زه د دې شاهد یم چې تلیفون یې ورته وکړ وخت یې ورسره جوړ کړ خو هغه وخت باندې ما هغه وفا ونه کړ یعنې اشرف غني حاضر نه شو چې په دې خبرو کې برخه واخلي اخري اخري تلاش چې زه درته اخري تلاش دې حد ته راورسېده چې ورته ویل زه به دوه کسان در ولیم چې یو ستانکزی دی بل هم دا شوري امنیت مشر محب محب که هېڅ صاحب ډېره ډېر ښه را به شکل را به شکل به درسره کېناستل درې واړه یو موافقې ته ورسوي د یو شی جوړ کړو چې دا به د نورو سیاسینو سره مطرح کړو هغوی باندې وی هم ان شاء الله قناعت باندې کړو دوی چې بېرته ورغله نو هغه طرف ورته چې زمونږ خو ستانکزی نماینده نه او محب هم ویلې چې نو زه په دې کې غرض نه لرم ښه خبره چې شی د سولې وزارت دی نو د سولې وزارت سره تماس ونیسو په هم محال باندې د سولې وزارت یې درک نه لري بېرته چې راشم دې خبرې ته چې آیا دا ملت هره ورځ چې خوځي او کم از کم درې سوه زلمیان دواړه طرف ته وژل کېږي هغه پلو افغانان دي د پلو افغانان دي دا د شپې چې بمبار کېږي دا کورونه ورانېږي دا خلک ښځې بې سطره کېږي او یتیمان پاتې کېږي کونډې پاتې کېږي بالاخره دا ملت دا سوال لري چې زه د جنګ دپاره پیدا شوی که د جنګ دپاره پیدا شوی یم کوم زما پیشانې لیکل شوې دي او که دا جنګ کوم د چا دپاره یې کوم تر څو یې کوم موسیقی